महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे आयोजित सदुसष्टावा राज्यस्तरीय अंतिम नाट्य महोत्सव दोन हजार एकोणीस वीस मध्ये हुतात्मा स्मृती मंदिर सोलापूर येथे दिनांक एकोणीस फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी सादर करण्यात आलेल्या कामगार कल्याण भवन मुंबई प्रस्तुत डॉक्टर संजीव शेंडे लिखित देवेंद्र सावंत दिग्दर्शित अनिमा या मराठी नाटकाचे हे नाट्यावलोकन संकल्पना व लेखन प्राध्यापक डॉक्टर गणेश मुडेगावकर व्यक्ती स्वातंत्र्याची संकल्पना ही व्यक्ती सापेक्ष आहे व्यक्ती स्वातंत्र्याची जेव्हा गळचेपी होते तेव्हा त्या विरुद्ध पुकारलं जात बंड उभा केला जातो लढा हे बंड कधी घरच्यांच्या विरोधात असत कधी जाती व्यवस्थेच्या तर कधी संपूर्ण समाज व्यवस्थेच्या या लढ्याची परिणिती नक्की काय असते हे त्या व्यक्तीस देखील माहीत असत व्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी केलेला बंड उभा केलेला लढा काळाच्या कोसोटीवर यशस्वी का अयशस्वी म्हणून तपासला जातो लढा जिंकणं किंवा हरणं हे दूर पण ती व्यक्ती आणि तिने केलेला दीर्घ संघर्ष कायम स्मरणात राहतो आपण प्रसंगानुरूप एका पुरुषामधील स्त्री आणि एका स्त्रीमधील पुरुषार्थ समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रसंगामध्ये अनुभवतो स्त्री पुरुष मानांचा संघर्ष पती पत्नीच्या नात्यात आला तर प्रत्येक पुरुषाच्या अंतरंगात खोलवर रुजलेले असते स्त्रीत्व त्यास अनिमा तत्व म्हणतात हे अनिमा तत्व जर एखाद्या पुरुषानं स्वीकारलं तर अनिमा या नाटकाचे थोडक्यात कथानक असेल दिया व अध्ययन हे सुखवस्तू दाम्पत्य अध्ययन रोबोटिक इंजिनियर दिया वर्किंग वुमन काही दिवसामध्ये दिया आई होणार असते अध्ययन ही बातमी ऐकून खुश होतो पण अध्ययनच्या वागण्यामध्ये कळत न कळत काही बदल दिसून येतात विहान हा अध्ययनचा मोठा भाऊ या सर्व घटनांचा साक्षीदार दिया एके दिवशी एक सुंदर अशी बाहुली घरामध्ये घेऊन येते इथूनच अध्ययनच्या वागण्यामध्ये फरक पडतो अध्ययन त्या बाहुलीची खूप काळजी घेत असतो दियाला सर्वप्रथम ही बाब नॉर्मल वाटते परंतु पुढे मात्र अध्ययन बाहुलीला बाळाप्रमाणे वागणूक देतो अध्ययनच हे वागणं दिया विहान जवळ बोलून दाखवते आणि उलगडत एक नवीन रहस्य विहान या बाबतीत बोलण्यासाठी अध्ययनकडे येतो अध्ययन नवरंग चित्रपटातील चल जारे हट नटखट या गाण्यावरती नृत्य करत असतो स्त्री आणि पुरुष या दोन्ही पात्रांची जुगलबंदी अध्ययन नृत्यातून छान रंगवलेली असते विहान समोरच तो स्वतःच बाळ समजून बाहुलीची काळजी घेत असतो याच वेळी दिया तिथे येते दियाला हे सर्व पाहून धक्का बसतो विहान सांगतो अध्ययन लहान असल्यापासून त्याच्यामध्ये हा बदल आम्हाला जाणवत होता आईने हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने अध्ययनला फ्रॉक घातला होता अध्ययनला हे स्त्रीरूप खूप आवडलं त्यातील ही मानसिक विकृती वय वाढेल तशी वाढत जाते पण मानसशास्त्रीय उपचारामुळे तो व्यवस्थित होतो शिक्षण पूर्ण करतो लग्न देखील करतो दिया प्रेग्नंट आहे हे ऐकल्यानंतर मात्र अध्ययन मध्ये स्त्री तत्व पुरुष तत्वावर मात करत त्याला स्त्री सारखंच जगावं असं वाटत आणि मा तत्व अध्ययनच्या मनावरती स्वार होत दिया यातून सावरायचं ठरवते घरातील सर्व स्त्री विषयक वस्तू आश्रमास दान करून टाकते विहान देखील अध्ययनला मानसशास्त्रीय उपचाराच्या मदतीनं या मानसिक विकृतीपासून दूर करण्याचा प्रयत्न करत असतो अध्ययन मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माघार घेण्यास तयार नसतो अध्ययनची ही विकृती वाढत जाते दिया शेवटी कंटाळून घर सोडून जाण्यास तयार होते अध्ययन देखील आत्महत्या करण्याची धमकी देतो अंतिमता या निष्कर्षा प्रत्यो की हे जग केवळ स्त्री आणि पुरुषांचं आहे यात माणूस म्हणून जगण्याचा स्वतंत्र लढा उभारावा लागणार आहे मंगेश शेट्टी यांनी अध्ययन ही भूमिका छान साकारली या भूमिकेमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे स्त्री वेशातील रूपांतरण मंगेश शेटे यांनी पुरुष आणि स्त्री त्यांच्या वागण्यातील बदल मुखवट्यासह केलेलं नृत्य सुरेखरित्या साकारलं सोन लाजगावकर यांची दिया देखील कणखर होती प्रसंगी जाब विचारणारी होती काही प्रसंगामध्ये दिया घरातील पुरुषार्थ सिद्ध करणारी स्त्री आपल्यापर्यंत पोहोचते संयमित समजूतदार माणूस शास्त्रज्ञ असा आबा नाईक यांनी साकारलेला विहान देखील छान छान रित्या साकार झाला दिग्दर्शनामध्ये अध्ययन या भूमिकेवरती आणखी मेहनत घेणं आवश्यक होतं असं वाटतं दुसऱ्या अंकामध्ये अध्ययन या पात्राची स्त्री तत्वाकडे असणारी ओढ व रूपांतरण किंवा चर्चेमधून न रंगवता अभिनित होणं गरजेचं होत संहितेमध्ये न लिहिलेल्या बाबी शोधून आपलं कौशल्य पणाला लावणं गरजेचं होत नेपथ्यामध्ये जनार्दन जंगम यांनी मानसशास्त्रीय प्रतिमा मुखवटे मानवी मेंदूचं रेखाचित्र या निवडलेल्या प्रतिमा आशय सुसंगत होत्या वडिलांनी घेतलेलं बाळाचं कॅलेंडर या बाबी प्रयोगाशी एकरूप होऊन गेल्या वेशभूषेमधील बदल सर्वच पात्रांनी सुरेख सांभाळले संहितेचा मूळ गाभा ओळखून दिनेश धुरी 
आणि पार्श्वसंगीतामध्ये वापरलेल्या सर्वच सुरावटी प्रयोगास आशयाघन करणाऱ्या होत्या या प्रयोगातील पहिल्या अंकातील गती विविधता दुसऱ्या अंकात मंदावली केवळ चर्चा व दोषारोप यामध्ये दुसरा अंक संपला त्यामुळे दुसरा अंक सादर झाला पण उत्कंठावर्धक झाला नाही दोन अंकी नाटकामध्ये पहिला अंक बऱ्याच वेळा खूप छान रीतीने पोहोचतो खरी कसोटी दुसऱ्या अंकात असते पहिला अंक जे उत्कर्ष बिंदूवरती थांबवला आहे त्या पातळीपासून पुढे दुसरा अंक असावा लागतो याची काळजी जर घेतली गेली नाही तर नाटक एकसुरी होऊन संपते वेगळा विषय नेमकेपणाने सादरीकरण आणि स्त्री पुरुष भावनांचे आशयपूरक सादरीकरण अनिमाच्या निमित्ताने पाहवायास मिळाले अनिमाच्या टीम मधील सर्व कलाकार आणि तंत्रज्ञांना नाट्य क्षेत्रातील पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद